ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலாம் டிஎன் பிசி கோச்சிங் கிளாஸ் இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பு இயற்பியல் தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ சொல்லியிருந்தோம் நம்ம வந்து கண்டினியூவாக வந்து போலீஸ் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ட்டு அதுக்கான ஒரு டீட்டெயில் சொல்கிற மாதிரிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இதில் இருக்கிற எல்லா வகுப்புலையும் இருக்கிற இயற்பியில் வந்து நம்ம கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ண வரும் சரிங்களா இப்போ சிக்ஸ் டு டென்த் வரையும் இருக்கிற இயற்பியில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ கொடுத்துருவோம் அதற்கு பின்னர் சிக்ஸ் டு டென்த் வரையும் இருக்கிற ஃபிசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டென் டெஸ்ட் வந்து நம்ம வைப்போம் சரிங்களா இதன்படி நீங்கள் கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி வரப்போற இருபதுல வரப்போற போலீஸ் எக்ஸாமில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் இப்படி படித்தால் மட்டும்தான் எங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஸ்டாண்டர்டும் மிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க டாபிக் வைஸ் போடுங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவையே கிடையாது நண்பா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் நம்ம பார்த்துட்டா அதற்கு பின்னர் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும்போது நமக்கு எது எதில் விட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா அதற்கு பின்னர் மேற்கொண்டும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதனால் உங்களுக்கு ஆறாவது ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு இதில் இருக்கிற ஃபிசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் இதை மட்டும் போதும் உங்களுக்கு ஆறாம் வகுப்பு இயற்பியலுக்கு ஓகேங்களா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணதை பாருங்கள் நண்பா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் சரிங்களா இந்த ஒரு பதிவு போதும் ஆறாம் வகுப்பு இயற்பியல் பிரிவு இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மாலுமிகளுக்கு திசை காட்டும் கருவிகளை அழித்தவர்கள் யார் மாலுமிகளுக்கு திசை காட்டும் கருவிகளை அழித்தவர்கள் வந்து சீனர்கள் ஓகேங்களா இரண்டாவது தங்கு தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட காந்தம் எப்பொழுதுமே எந்த திசைகளில் தான் நிற்கும் அப்படின்னா வடக்கு மற்றும் தெற்கு ஓகேங்களா தங்கு தடையின்றி தொங்கடைப்பட்ட காந்தம் எப்பொழுதுமே வடக்கு தெற்கு திசையில் நிற்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க மூன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்க காந்தம் தன் காந்த தன்மையை இழக்க காரணம் வந்து சுத்தியால் அடித்தல் மற்றும் வெப்பப்படுதல் இந்த இரண்டு காரணங்களால் வந்து காந்தம் வந்து தன்னுடைய காந்த தன்மையை இழக்கும் நான்காவது கலிலியோ எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் கலிலியோ இத்தாலி நாட்டை சார்ந்தவர் ஓகேங்களா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் முதன் முதலில் இயற்கை காந்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதி எது முதன் முதலில் இயற்கை காந்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதி மெக்னீசியா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆறாவது கொஸ்டின் கலிலியோ எந்த ஆண்டு தொலைநோக்கியை கண்டுபிடித்தார் கலிலியோ எந்த ஆண்டு தொலைநோக்கியை கண்டுபிடித்தார் சரியான பதில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏழாவது மின்காந்த தொடர்வண்டியை பறக்கும் தொடர்வண்டி என்று எந்த நாட்டில் அழை கூறப்படுகிறது அப்படின்னா பிரான்ஸ் நாட்டில் ஓகேங்களா மின்காந்த தொடர்வண்டி பறக்கும் தொடர்வண்டி என்று பிரான்ஸ் நாட்டில் கூறப்படுகிறது எட்டாவது மெக்னீசியா எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளதுன்னா ஆசியாவில் உள்ள மைனார் என்ற பகுதியில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒன்பதாவது காந்தத்தில் எதிர் துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வடக்கு தெற்கு வச்சா நம்ம வந்து ஈர்க்கும் வடக்கு வடக்கு வச்சா அது வந்து விளக்கும் ஓகேங்களா அதாவது காந்த காந்தத்தில் எதிர் துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கின்றன பத்தாவது காந்தத்தில் ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று விளக்குகின்றன பதினொன்னாவது இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு இருப்பு பாதை அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது தமிழ்நாட்டில் இரும்பு பாதை எப்போது அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல சரிங்களா இந்தியா அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று தமிழ்நாடு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க பனிரெண்டாவது பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவில் முதல் தொடர்வண்டி எந்த இரு நகரங்களுக்கு இடையே சென்றது அப்படின்னா மும்பையிலிருந்து தானே வரை சென்றது ஓகேங்களா பதிமூன்றாவது நிலை ஆற்றலும் இயக்க ஆற்றலும் சேர்ந்தது என்ன ஆற்றல் இயந்திர ஆற்றல் ஓகேங்களா நிலை ஆற்றலும் இயக்க ஆற்றலும் சேர்ந்தது இயக்க இயந்திர ஆற்றல் ஓகேங்களா பதினான்கு ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் ஓகேங்களா ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் இது வந்து இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பதினைந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கலிலியோ கண்டுபிடித்த கருவியின் பெயர் என்ன பதினைந்தாவது கலிலியோ கண்டுபிடித்த கருவியின் பெயர் தொலைநோக்கி ஓகேங்களா கலிலியோ கண்டுபிடித்த தொலை கருவியின் பெயர் தொலைநோக்கி பதினாறு டார்ச் விளக்கின் மின்கல தொகுப்பில் உள்ள வேதி ஆற்றல் என்ன ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறதுன்னா மின் ஆற்றல் வேதி ஆற்றல் வந்து மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது பதினேழாவது வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதை கண்டறிந்தவர் ஜேம்ஸ் ஜூல் வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதை கண்டறிந்தவர் ஜேம்ஸ் ஜூல் பதினெட்டு காந்த ஊசி பெட்டியை பயன்படுத்தி திசைகளை நம்மால் அறிந்து கொள்
நிறையின் எசை அழகு என்ன நிறையின் எசை அழகு கிலோகிராம் இருபத்தி ஐந்து காலத்தின் எசை அழகு வந்து வினாடி இருபத்தி ஆறாவது பாருங்கள் ஒரு நிமிடம் என்பது அறுபது வினாடி ஓகேங்களா ஒரு நிமிடம் என்பது அறுபது வினாடி இருபத்தி ஏழாவது ஒரு மணி என்பது மூவாயிரத்தி இரநூறு வினாடி இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இருபத்தி எட்டாவது பன்னாட்டு அழகுமுறை எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது பன்னாட்டு அழகுமுறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது இருபத்தி ஒன்பது ஒரு வினாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரம் மைக்ரோ வினாடி ஒரு வினாடி என்பது ஆயிரம் மைக்ரோ வினாடி ஒரு வினாடி என்பது பத்து லட்சம் மைக்ரோ வினாடி மைக்ரோ வினாடியில் பார்க்கும்போது பத்து லட்சம் ஓகேங்களா முப்பத்தி ஒன்றாவது ஒரு மீட்டர் என்பது நூறு சென்டிமீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் முப்பத்தி இரண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் என்பது ஆயிரம் மீட்டர் சென்றது தான் ஒரு கிலோமீட்டர் முப்பத்தி மூன்றாவது ஒரு குவிண்டால் என்பது நூறு கிலோகிராம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சிக்ஸ்த் இயர்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பத்தி மூன்று கொஸ்டின்ஸும் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இதுவே போதுமானது ஆறாம் வகுப்பு ஃபிசிக்ஸுக்கு சரிங்களா வேறு எந்த டாபிக்ஸும் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு ஓகேங்களா டிஎன் யுஎஸ்ஆர்பியை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம இதை படித்தாவே போதுமானது சரிங்களா இப்போ ஆறாம் வகுப்பில் இந்த முப்பத்தி மூன்று இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் போதும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டூ டென்த்து வரையும் ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே உங்களுக்கு மாடல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாடல் எக்ஸாம்ஸும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபது வர போலீஸ் எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவது உறுதி என்று நம்முடைய சேனலை தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் வரையும் சரிங்களா பார்த்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வர போலீஸ் எக்ஸாமில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவது உறுதி ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் 